Adelia, good evening. Good evening, teacher. Excellent. Nice to see you. Nice. Please, please. Nice to see you. Nice to meet you. Nice to see you too. Nice to see you. Erika, how are you today? Hi, teacher. Thank you. And you? I'm doing great. Thank you for asking. And how was your day? Was um, was great because no, it wasn't stressful. It wasn't. It wasn't too much uh, stress. Yes. Okay. Very good. Excellent. And what did you do? I I answer email. Answer yeah. call. Okay, you answered uh, emails and uh, uh, talked to customers, no? Yes, I talk with customers. Okay, very good, excellent. Uh, that's great. All right, uh, uh, Cecilia, how are you today? Fine. Fine, thanks, and you? I'm doing great, thank you for asking. And uh, tell me, how was your day? Mm. A little tired. A little tired. And what do you do for a living, Cecilia? Um, repeat, please. What do you do for a living? What is your work? What is your profession? Yes. Is assistant. And many documents to sign. Yeah, you are the uh, lawyer's assistant, so. Oh. No, 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 nothing, nothing, nothing. Oh, okay, okay, so very good, excellent. Well, the, um, let's do a review from uh, yesterday's class. And uh, yesterday we were talking about, uh, I forgot, what were we talking about yesterday, uh, Cecilia? De que hablamos ayer, Cecilia? Yes. Hello, it Sandra. Yes. Present continuous. Present continuous. Uh, yes, present continuous. For future events. For future events. Yes. Uh, and we say that the present continuous, we usually use it uh, to indicate uh, actions that are happening at the very moment or in the in the in the time of your life, right? But uh, yesterday we were taking a look into a different uh, perspective. So telling um, the future, telling uh, like actions uh, for the future. So that's the, that's the way we were talking. And what was the structure of, the, of those sentences, uh, Sandra? Good evening. Good evening. Uh, the structure is subject uh, and I am, Subject, the subject is a verb plus ing plus complement. Ing. Okay, let's see. Yes. Okay, let's see. Let me let me write it because I I have a very short memory, so I forget things. <laughs> okay, so let me see. Um, okay, so. You said that, uh, what, what is the structure of it? For me is, am, is, are. Mm -hmm. Plus, verb, plus, huh? plus, verb. Verb, verb. Plus, verb. ANG. That ANG? ANG, okay. Yes, ANG plus complement. I. Okay. ING. Sorry, okay. ING. Oh, ING, okay. Yes, ING plus complement. Okay, ING plus complement. Okay. So, 
Cecilia, can you make an example uh, out of this structure? Puede hacer una una oración de esta estructura, Cecilia, please. Sí, ahorita. Ah. Uh, time maker. I eat I eat beans and eggs. Time maker. Time maker. Time maker, okay? Time maker. I eating. I eating beans and F. F. I I am. Oh, I am. Okay, I am. Uh huh. Eating, eating. beans and F. Oh, E E. Okay. Uh, I'm confused. I am eating. Beans? Oh, beans. Uh-huh. Mm -hmm. And cheese. And cheese. And cheese. Okay. Okay. And um, what is time my care, uh, Sandra? It's about... My case, M, M I K. Yes, Sorry, this is M I K E R. Yes, uh -huh. Uh -huh. M I. Yes, M I K E R. Michael, what is that? Yeah. Hmm? I don't know if my pronunciation is bad. It's ¿Por qué? ¿Por qué va a estar? ¿Por qué va a estar mala? Sí, hemos estado practicando, usted ha estado practicando las vocales, ¿verdad? Yes, but sometimes I forget. Uh, make it is about, for this example, I am eating beans and cheese tonight. Or no, espérese, 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 ya me está, ya me está evadiendo, ya me, ya me está evadiendo. Sandra, me está evadiendo, no, dígame aquí qué es Mike, eso es lo que quiero saber. Mike. Es, for me es M A K the ¿Sí? second ¿Mm? vocal the first vocal is is bad is A okay. yes mm -hmm. So over here, over here, yes, it, it is, it is. Uh, your pronunciation is, is right, it's my care, yes. That's my care, that is a good pronunciation. Yes. There's nothing wrong with your pronunciation. It says my care right there. Entonces no es la pronunciación, la, la, la mala, porque ahí dice Michael, ¿sí? Me faltó in tonight o in the evening. Sí, in no, no, pero, sí, no, es it's, it's about the, my, this, this word, that word. Ajá, uh -huh. okay. yes, Michael, yeah. Maker. Oh, Maker, oh, okay. Maker. Maker, oh, right. Maker. Ok, make it, make it, sí. sí. No es la pronunciación la mala, es la, el uso de la vocal. Eso se llama el problema de escritura. No es pronunciación. Pero está bien, make it. Make it. So, I am eating beans and cheese. Esa es, uh, son las estructuras que estuvimos viendo ayer. No, ¿verdad? Esto eh, le hace falta porque estábamos hablando del future. Entonces, uh, I'm eating beans and cheese uh, tonight. Yeah, tonight. Yeah, I'm eating beans and cheese tonight. Sí, eso sí, ya lo hace, ya lo hace en future events, porque el tonight es el time maker. Eh, aprendimos ayer. Very good. Excellent, excellent. Okay. Uh, all right. Entonces tenemos a 
Eh, eso es lo que vimos uh, ayer. ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro de, de la future, uh, el uh, present continuous, uh, using present continuous to refer, uh, make references to the future? No pregunta. Okay. No. Okay. Uh, let's see. Second. Adelia, keep your eyes on the road. Adelia, mantenga los ojos en el camino. Yes. Va manejando usted. <laughs> Parada ahorita. ¿Usted va manejando? Espérame, mi esposa. Sí, yo ah, voy manejando. Ah, no, no, que maneje él mejor y usted no vaya a chocar por estar viendo la cámara. <ríe> ok. Ok. Ok, very good. Eh, entonces, uh, uh, no hay preguntas acerca de lo que vimos ayer y yesterday. Y hicimos también unos, unas uh, eh, participaciones. Eh, y, eh, estábamos uh, um, hablando con unos compañeros con unos compañeros de que no todos participan y le estaba explicando al compañero que como las cámaras están apagadas entonces no sé yo quiénes están usualmente yo pongo a practicar los que tienen las cámaras prendidas entonces si usted no tiene la cámara prendida eh, no lo voy a llamar porque yo no sé si está ahí o no está ahí uh, han pasado veces también que hago preguntas y no me contestan, o sea, no, no me contestan de lo que estamos hablando. Y entonces le pido, por favor, no es que no, no, no los tome en cuenta, sino es que no está su cámara prendida. Iván del Cito Bar, Daniel, Elmer Antonio, Catherine, Reina Estela Franco, a Guillermo Alberto, y para poder participar tengo que verlos yo, porque le expliqué a su compañero de que al lado derecho solo veo tres personas. Entonces, cuando yo eh, eh, hago para ver si, si hay más, no encuentro nadie más. Entonces, si no está su cámara prendida, ahí me disculpa. Eh, no es porque lo quiero dejar afuera, sino es porque no sé si está ahí o no está ahí. Así es que, si no lo llamo, es porque su cámara está apagada, ¿ok? Y ahí, eh, discúlpenme, sí. Pero eh, es necesario que su cámara esté prendida. Ok. Uh, entonces vamos a ver hoy el, uh, el vamos a ver la eh, qué se parece el uh, simple present con el present continuous. Lo hemos visto de diferentes formas el present continuous y hoy lo vamos a ver uh, comparándolo con el uh, simple present, present simple y present continuous. Uh, Daniel, sí. Sí, teacher, solo una consulta, ¿verdad? Sí, Daniel. Sobre las relaciones que dio ayer, este, para hablar del presente simple, ¿verdad? Ok. Entonces, pues, utilizamos, ¿verdad? El tonight, ¿verdad? Sí. O Ajá. el, el o'clock que dijo ayer y quiero ver para el otro. O tomorrow. Sí, correcto. Ajá. Eh, solo una consulta. Sí. También se podría usar, como estamos hablando de eventos a futuro, ¿verdad? Sí. Ajá. Se puede usar también, digamos, el next. Next, next Saturday. Next week. Yes. Uh -huh. ah, next week. Uh -huh. También, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Next day. Sí, porque ese, ese se, se llamaría el, eh, eh, estamos hablando de tiempo. Entonces, time maker, que le llamamos. Okay. Bien. Ese es. Sí, sobre eso. Sí, sí. Ok. Ok, excelente. Entonces, uh, uh, present, present, uh, vamos a hablar del uh, present. Present uh, simple versus uh, uh, present continuous. Present continuous. Continuous. Present simple, present continuous. Entonces, vamos a ver en qué se parecen los dos. El present simple, no sé si se acuerdan que el present simple, dijimos que lo usábamos nosotros para indicar, uh, eh, por ejemplo, rutinas. Yeah. rutinas y, y ¿qué eran rutinas? Uh, Jonathan, ¿qué era una rutina? A ver si se acuerda. Si no se acuerda. Una también. actividad diaria. ¿Perdón? Es una actividad diaria, por, por ejemplo, I grab a five o 
Sí, ajá, es una activity, entonces activity, activity, es una activity uh, that someone does, uh, that uh, someone, someone, someone does a, every, every day, every day. Yeah, it's an activity that someone does every day. ¿sí? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser, I, uh, I eat, uh, I have lunch uh, uh, at 11.30 every day. I talk to my friends uh, um, after after work. Uh, I go out with my friends every, every Saturday for a drink. Um, I uh, talk to, uh, every day at 7 p.m. with my friend Sandra. Uh, Erika uh, always uh, they, um, goes to the gyms uh, every Friday. Eso sería una uh, rutina, ¿verdad? Una un routine. ¿Y qué son las uh, uh, ongoing activities? Uh, eh, Déjeme ver. Ok. Sigo teniendo cámaras apagadas, entonces le voy a preguntar lo que tiene la cámara prendida. Eh, Uh, Erika, Joana, dígame, ¿qué son ongoing activities? Ongoing activities. Ongoing activities, yeah. Ahorita acabamos de hablar I... de, la, de las uh, uh, routines, ¿verdad? Que dijo uh, Jonathan que son actividades que nosotros hacemos todos los días. Entonces pusimos ahí que activities that someone does every day. Ahora, ¿qué son ongoing activities? I think uh, it are maybe I'm going to, for example, I'm going to work. Okay. Uh, I am, I'm, I'm, for example, I'm going to do exercise. Mm. No. No está bien estructurada. Ok, entonces vamos a ver primero qué son ongoing activities. Ya. Ya tenemos claro qué son uh, um, eh, um, uh, rutinas, ¿verdad? Routines. Ya tenemos claro que una routine es una actividad that uh, I do every day. Ya, esa es una, uh, uh, una rutina. Uh, routine. Pero ongoing activities es lo que estuvimos hablando ayer. Y las ongoing activities uh, have to do, have to do with, uh, acuérdense que dijimos que with action that happen for, uh, for momentary periods yeah, of time. Have to do with actions, la vamos a poner actions that uh, have to do, have to do, have to do with, um, for a momentary or actions for a momentary, le vamos a poner, for a momentary, yeah, for a momentary of time. Por ejemplo, tendríamos uh, en su trabajo, y por ejemplo diría Carlos, Carlos diría, I, I am having a conference uh, tomorrow. Yeah. Ok, entonces se, se ve esa ongoing activity have to do with actions uh, for a momentary of time. Por ejemplo, I'm having a conference tomorrow. ¿Cuánto va a durar esa conferencia? Carlos, usualmente, ¿cuánto dura una conferencia? Depende, a veces dos horas, una hora. Una hora, dos horas, pero no es por siempre, ¿verdad? No. Entonces, lo que estamos viendo es que es una es a momentary of time. Momentary of time quiere decir que no va a ser por siempre, sino que va a ser solamente unas dos horas o tres horas. ¿sí? Entonces, por eso, ongoing activities have to do with actions for a momentary of time. Esas son uh, actions that happen. Yeah, actions that happen, that happen for a momentary that happened for a momentary of time, yeah. 
Ok, so eso es, eso es lo que estamos hablando. Uh, have to do with action that happens for a momentary of time. En, en este caso, ¿cuánto tiempo va a estar la conferencia? Solo dos horas o tres horas al máximo. So, entonces, esas, uh, esas acciones las indicamos nosotros con el present continuous, que es el que vimos ayer. Esa ya la, la estructura ya la vimos eh, del present continuous y el present simple también. Ahorita lo que estamos viendo, uh, we're, what we're trying to do is to um, see what is the difference between uh, what actions I, uh, I can't uh, uh, present or represent with the uh, simple present and which actions I can apply the present continuous. So uh, that is what we're taking, uh, we're looking at this moment. So if you have any question regarding to the structure, Don't hesitate and go ahead and uh, make the question, okay? So, eh, in este caso, in this case, si, uh, I'm having a conference tomorrow. Eso es un present continuous, ¿verdad? Porque es el que vimos ayer. ¿Y cómo lo diríamos nosotros, eh, eh, por ejemplo, en, en simple present? ¿Cómo usaríamos eso? Por ejemplo, I, si decimos, I speak English. Vamos a ver si podemos, English, English, I speak English. Esta sería simple present, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿cómo la convertiríamos nosotros a, a, a un ongoing activity, eh, Jonathan? I am speak English tonight. Ok, I am... I am uh -huh. speaking. Speaking, yeah. Speaking. English. English, yeah. Entonces, esta, eh. solo si, para el, el, el otro que le vamos a poner, el, para, para decir lo que es un future, y todavía no se lo vamos a aplicar ahorita. Solo estamos viendo la diferencia entre el simple present versus present continuous. Que el present continuous lo estamos usando ahorita aquí para indicar ongoing activities. Ongoing activities. Y el, y el, um, el simple present, ¿se acuerdan para qué les dije que lo usábamos? Para facts. ¿Se acuerdan que era un fact? And true actions. Yeah. Ok, para facts y true, true actions. Para eso lo usamos el simple present. Entonces, acuérdense, uh, routines, para indicar routines en el trabajo, voy a usar el simple present. Para indicar ongoing activities, que son momentary actions, ese voy a usar el present continuous. ¿Estamos bien hasta ahí? So, la pregunta sería, what, what is the difference? So, what is the difference, um, Adelia? Difference. So, what is the difference, Adelia? Mm. Que en una estamos diciendo... Yo hablo inglés. En Ajá. el otro yo voy, yo voy a hablar inglés. Sí, pero ¿cuál es la diferencia en las dos? El ver to be no, no lo lleva. Ok. Estamos hablando. Ver, ay, estamos hablando de, de dos cosas. Yeah. Eso, eso es parte de la estructura. Ahorita ya no estamos viendo la estructura. La estructura la vimos ayer. Eso, o ahorita. Ah, okay. Ahorita no estamos viendo parte de la estructura. Lo que estamos viendo es para qué uso yo el simple present y el uh, present continuous. Entonces, ¿cuál, oh, es la okay. diferencia, ¿cuál es la diferencia entre I speak English and I am speaking English? Eh, según lo que nos ha explicado, la acción, action, de ver. Ok, ¿cuál es la acción? Yo hablo inglés, hablar. No, sí, pero eh, no, no. Eh, eh, quiero que lo vean, que se salga de ahí ese cuadro, ya, de, de, 
de, de interpretar. Y, y dígame cuál es la diferencia entre las dos oraciones ahorita. ¿Para qué las estamos usando? Ok, le voy a poner esto. When de lo do, que hace ahorita o lo que va a hacer en un futuro. When, when do we use the present continuous? The present uh, symbol. And uh, when do we use the present continuous? Ok. Tal vez ahora sí ya está... La, la pregunta que quiero, quiero hacer. When do we use the present simple and when do we use the present continuous? Uh, use the present simple and action in, in this moment. Y, y sería progressive, present continuous. Mm -hmm. No, no está claro, no, no tiene claro. Eh, eh, Jonathan. Eh, I use present continue when I action now or around now. Ok. Eh, eh, I use present simple when I eh, realizar, ¿cómo se dice en inglés, teacher? To, uh, to, what do you mean? To make, to make an action. I to make uh, activity daily routine. Ok. Ok, sí, lo entendí. Vamos a ver si, Sandra, Sandra, when do we use the present simple and when do we use the present continuous, Sandra? Uh, Prepárese, Daniel, explain? también. Mm -hmm. We use a simple present uh -huh. when we have to do daily routines, fast okay. and two actions. Okay. And present continue when we are going to do something. Okay. In the future. Okay. Or. Mm -hmm. Ok, muy bien. Uh, ¿Dani? Uh, I speak English daily routine. Mm -hmm. Y, y lo, lo, lo de speaking English es algo que yo puedo hacer ya sea en la mañana o en el transcurso del día, ya sea en la tarde o en la noche o el día de, o el día de mañana porque no especifica, ¿verdad? Ok. Ok, entonces uh, vamos a ver. Y, Carlos, dígame cuál es la diferencia entre esta. I, I am, I live in uh, San Salvador versus I am living in San, perdón, San Salvador. Ok. ¿Cuál es la diferencia de estas de estos dos? ¿Qué es lo que quiere decir una y qué es lo que quiere decir la otra? En una nada más, por ejemplo, este... No es son, es uh... san. Sí. No es son, es san. Estructúrala. <risa> ok Ajá. por ejemplo es como la realmente es nomás en la primera dice I live I, in I, live, Salvador, I live es I live I live Ajá. I live en San Salvador por ejemplo vivo en San Salvador uh -huh. en la otra es uh, la otra es, dice, yo vivo en San Salvador como una afirmación, que estoy viviendo en San Salvador. Ok. Ok. Daniel, uh -huh. thank you, sí. Carlos. La primera es que yo vivo en San Salvador, ¿verdad? Ok. 
Ay, y la otra es, yo estoy viviendo en San Salvador, pero okay. especifica nada más que es por el momento. Ok, el perrito, el perrito hizo voy ahí. ¿Me puede repetir, por favor? Es que, vea, bueno, la... la... No, sí, usted, está, usted está en lo correcto, Daniel. Usted está en lo correcto. Está, así es, así es, pero, pero para el perrito uh, hizo voy a, Yo sé lo que dijo usted, pero los otros compañeros tal vez ah, okay. no. Que la primera dice que yo vivo en San Salvador. Ok, ajá. Y la segunda dice, yo estoy viviendo en San Salvador. Uh -huh. Entonces la diferencia es que aquí es el, el eh, como que es el estoy viviendo. Ah, yo vivo. Uh -huh. Esa es la diferencia. Ok. ¿Y el, el significado cuál es? O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ah, que en la primera es que yo vivo, digamos, aquí en San Salvador. Y la segunda que es como que yo estoy viviendo en San Salvador. Que es como que no, o sea, me puedo como que trasladar hacia otro lugar. Me puedo mudar, se podría decir. Más o menos, ya tiene un 90%, pero, pero ahí vamos, ahí vamos, Daniel, ahí vamos, sí. Ya. Es como la, la acción del momento y la otra es para un future events. No, no, no. Ya, trate de, 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 de analizar lo que Daniel dijo. Por ahí va, por, por ahí vamos, sí. Eh, yo quiero, si le doy yo la respuesta, entonces no, no vamos a poder... Eh, visualizar lo que yo quiero que ustedes visualicen, porque estas do, do, dos oraciones quieren decir totalmente diferente, pero es lo que, es es que lugar. nada más es el tiempo en que lo está conjugando el tiempo, Ajá. diferente lugar ¿no? el tiempo, no. teacher Ajá, el tiempo. No, porque no, está no. en libro en San Salvador está en presente no, es, es, es que no, no, no se lo podría bien. hacer este, ¿qué hace? ¿algún pero después, teacher? no, no, no no lo, lo que dijo Daniel, eso, eso es, pero ya cuando le hice una pregunta, él ya me cambió como, entonces ya ahí di, oh, dije, ah, oh, no, no, todavía no, lo tiene bien claro, pero sí, por ahí va. Son dos, las dos son acciones, sí. Las dos son y afirmaciones. Una es simple present y la otra es uh, present continuous, sí, eso o sea, sabemos. Una lleva la ng, el otro, y sí, lo, lo sabemos, eso, eso es la estructura, ¿verdad? Como lo, 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 lo hemos aprendido. Ahora... Estamos viendo when, when do we use the simple present and when do we use the present continuous. Cuando uso el, el present simple y cuando uso el present continuous. Entonces, cuando usted dice, oh, esta oración dice así por, por esto y esto y esto. Y esta oración, esto es lo que quiero decir. Ya. Yeah. Entonces, no tiene nada que ver con la estructura. No estructura, sino... ¿Por, cómo, ¿Por qué lo estoy usando yo? ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Erika. No es el hecho de eh, otra acción. Las dos son acciones. Siento, yo pienso que ajá, el hábito, por lo menos la rutina, tiene siempre como que va, ¿cómo decirle? no va a cambiar. Y en cambio, el continuo va a durar solo un laxo de tiempo. Ok. Ajá. Y, y si yo digo, por ejemplo, si yo le dijera, sí, sí, está, estamos bien. Y si yo le dijera, eh, y usted me dice, where do you live, teacher? Y yo le digo, well, I am living in San Salvador right now. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que ahorita está viviendo en San Salvador. ¿Y yo vivo en San Salvador? ¿O dónde vivo yo? En San Salvador. No, no. No. Maybe you move this. Sí. Downtown. Por, por ahí oh, vamos. maybe you live in San Miguel. Uh, your ciudad natal. O, uh -huh. ¿Cómo se dice? Ciudad natal. Sí, ajá. Hometown. Hometown uh -huh. is San Miguel, but for your job, you move to San Salvador. There we go. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Eso es. Ok. Uno, donde digo I live, cuando digo I live in San Salvador, 
es de que yo estoy permanentemente viviendo en San Salvador, pero cuando digo I am living in San Salvador es algo temporal, ¿sí? Es, es temporal, estoy, estoy viviendo en alguna parte por un tiempo solamente. Es como que si usted, you live in, a, in a, la unión, ¿sí? Y entonces tiene que venir aquí a San Salvador a, a una conferencia de dos semanas, ¿sí? Entonces ahí es donde usted dice, I am living in San Salvador, ¿sí? I am living in San Salvador. Pero usted no vive ahí, usted vive en, en, en la unión. Y dice, I, am, I, I live in, a, in la unión, but right now I'm living in San Salvador. Sí, estoy viviendo, pero yo vivo en lo que dijo Daniel. O sea, lo que dijo Daniel es, es perfectamente, eh, yo no lo hubiera, lo hubiera eh, podido explicar más claro que como dijo uh, uh, eh, Daniel. Sí, él dijo bien claro la cosa, nada más que eh, como que estaba un poquito, no sé, a, a, lo noté así como que cuando le hice la pregunta, no, no podía diferenciar el living y el live, pero sí, me lo explicó correctamente, Daniel. Así que, excelente, excelente. Entonces, ya vieron, cuando usamos nosotros el, el simple present, cuando queremos hablar acerca de, de, de facts o true, a, acerca de cosas que son verdaderas y cosas que son ciertas, ¿sí? Cuando hablamos de, de cuando usamos el uh, present continuous, cuando queremos hablar acerca de cosas o acciones eh, temporales, temporales, sí. I'm having a conference, eso es algo temporal, ¿verdad? No es permanente. Usted no va a decir, uh, I have a conference. Yes, I have a conference. No, I'm having a conference today. I am having. Porque la mayoría de personas así, así hablan. I have a conference uh, tomorrow with uh, Paola. ¿sí? Y no, tiene que ser, I am having a conference. Tiene que usar el, el present continuous porque va a ser una acción, algo no permanente, sino que algo uh, temporal. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, para contestar, when do we use the present continuous? Para contestar esta... Uh, when do we use the present simple and when do we use the present continuous? Let's look, uh, vamos a verlos a ellos, eh, eh, a cada uno de ellos. Entonces, we use the present simple tense eh, for facts. Sabemos que son facts, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, we use the simple present tense for facts. ¿Qué dijimos que eran facts? Facts son cosas verdaderas. Yeah? Facts. Yeah. Cosas verdaderas que nosotros uh, uh, usamos decir. Or things. Or things. Eh, that uh, are always true. Para eso usamos nosotros el, el simple present. Ahora vamos a poner unos ejemplos. Este ejemplo era para ver la diferencia entre ellos dos. ¿En qué lo, cuando lo usamos? Ahora vamos a ver, por ejemplo, um, ¿saben qué es una whale, verdad? Whale. ¿Sí? Sí, whales. ¿Saben qué son whales? Sí, yes. whales. No ballenas. Ballenas, sí. Whales. Okay. Entonces, whales live in the ocean. ¿Ya? Yeah. Sí, para decir eso, no voy a usar whales are living are living, no puedo decir así. Are living in the ocean. ¿Ya? Yeah. Porque ¿qué, ¿qué estaría diciendo yo ahí? Paola Repeat, teacher. Good evening. Good evening. Repeat. Oh, ok. Vamos a ver si Elmer me contesta. ¿Qué estaríamos diciendo ahí, Elmer? Que las ballenas van a vivir en el océano. No, estaría diciendo... Que, vamos a ver si Reina me puede. ¿Qué estaría diciendo ahí, Reina? Teacher, no logro ver la pantalla que comparte. Oh, Solo okay. me dice cargando. 
Oh, oh, perdón, ok. Alicia. Oh, ok. Sí, dígame. No, vaya. Nando, a la compañera de que le diera clic en su imagen para que después pudiera ver la pantalla. Ah. Y con respecto a su pregunta, este, ¿qué temporalmente están viviendo ahí? Exacto. Yeah, there we go. Yes. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. O sea, ahí, ¿por qué es que no, teacher, por qué no puede escribir eso? Es la respuesta es eso, porque las whales no están temporalmente viviendo en el océano, ellas viven ahí. Entonces, por eso es que nosotros le ponemos whales live. Yeah, live. Sí. Live in the ocean. Sí. No sé si, si, si todos están viendo esto que estamos, uh, estamos eh, encontrando o, o descubriendo más que todo, ¿verdad? Porque siempre lo, lo hemos hablado de esa forma nosotros y nunca vimos eh, nosotros cómo usar el, el ING, sino que solo lo aprendimos la estructura y todo eso. Pero today we are, to, we are learning how to apply the ING to um, different sentences and know what we actually are saying, okay? So, por ejemplo, si yo digo um, a dog, a dog has four legs. A dog has four legs, yeah? A dog has four legs. Entonces, eso sería que un true, ¿verdad? Una cosa true, cierta, sí? True. Esto sería un, un fact. Yeah. Entonces, a dog has four legs. Eso, eso es permanente, ¿ya? No es temporal. Entonces, si yo dijera, a dog is having, is having, a dog is having four legs. No, no se ve bien. No, no se ve bien ni se, ni se entiende tampoco, ¿verdad? Entonces, a dog has, esto sería, has four legs. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Yeah. Otra, otra true. It, uh, it rains, it rains, rains. A lot. It rains a lot. It rains a lot in the winter. Winter. It rains a lot in the winter. Eso es, es true or is a fact? Ahora? Me di cuenta desde que la... Iván? Sería true o fact? It rains a lot in the winter. Tú. Sería true. Sí. Yes. It's true. Yes. It's true. Yeah. Ok. Now let's do another one. Let's do um, water. Water boils at, uh, I think it's 100 Celsius. I'm, I'm not sure. 100 Celsius. Degrees. I think 100 Celsius, 100 Celsius. 100. Celsius, Celsius, yeah, under Celsius. Water boils boils at 100 Celsius. Um, is that uh, a fact or is true? Reina, it's a fact or is true? It's it's a fact. It's a fact, yes, yes, it's a fact, yeah. Very good, excellent. Okay, so um, can you give me, um, let's see, 
Jonathan, can you give me an example of a fact or true using the simple present? Okay. Uh, the ocean. Okay. Mm -hmm. uh, It's beautiful. No, no, permítame, es una acción, ¿verdad? The ocean, uh, there are The ocean. Peces en inglés. Hmm? Times. Times. Peces. Oh, peces. Fish. There are there are fish. Uh -huh. The ocean. There are. No, ocean has. Ha has a lot a of fish. fish. No fishes. Fish. Esto es fish. una palabra que no se le pone esto. Porque es una palabra, es un uh, irregular, uh, um, le llaman irregular plurals. Que esto es plural y singular. O sea, yo puedo decir one fish y two fish. One fish, un pez, y two fish, dos peces. En el río. Eso es. Ok, entonces acuérdense, fish es plural y singular. Lo único que cambia es el number, number of fish. One fish, two fish. Estamos ahí. Entonces, the ocean has a lot of fish. Eh, Daniel, give me one sentence. Fact or, or true statement. Eh, um, People eh, tienen, como se dice en teacher? People have. No, have dogs. Mm -hmm. People have dogs. Yeah. Este sería un true or un fact? Un true. True, ¿verdad? No fact, porque hay unos que no tienen dogs. Eh? Yeah. Eh, por ejemplo, si se fija, water boils. Si sa sabemos que es boil, ¿verdad? Sí. Ir ir hervir. Boil es hervir, sí. Entonces, water boils at 100 Celsius es un fact. Porque sí, sabemos que eso así va a ser todo el tiempo, no va a cambiar. Yeah. Entonces, eso sería un fact. Very good. Entonces, ya tenemos, uh, ya tenemos uh, eh, bien claro cuando usamos el simple present y el present continuous. ¿verdad? Present continuous, remember, es para indicar acciones eh, que están pasando en este momento o uh, uh, something that is a temporary, algo que es temporal, ¿verdad? no al, algo que no. Eh, por ejemplo, usted dice, I, I am working on a project. Yeah. I am working on a project. ¿sí? Este es algo temporal. ¿sí? Uh, algo temporal no es algo que eh, está todo el tiempo eh, haciendo. Um, por ejemplo, usted puede decir, I work. I work on projects. Yeah. On projects. I work on projects, yes. Eso quiere decir que a eso se dedica usted, a trabajar en proyectos, ¿sí? I work on projects, yes. Oh, okay, very good. But I'm working on projects, uh, uh, on a project, es, es algo temporal. Yeah. Well, when they say, I am talking 
to a customer. A customer. Yeah. Es diferente de I talk to customers. Sí. Son dos, dos oraciones totalmente diferentes. I'm talking to a customer and I talk to customers. I talk to customers es lo que usted hace siempre. Yeah. Es permanente. Y I'm talking to a customer es en ese momento usted está hablando y ya va a terminar de hablar con él. No va a ser para siempre. Yeah. Uh -huh. Ok, entonces eso, eso es lo que... La diferencia entre simple present and present continuous. Eso es la... Eh, eh, don, don, cómo nosotros podemos diferenciar uno del otro y cuándo lo vamos a aplicar nosotros. ¿Alguna pregunta de lo que estamos haciendo hasta ahorita? No. Teacher, have a question. Okay, please. Uh, teacher, ahí está, estaba dando los ejemplos de los dos, de simple present uh -huh. y present continuo. Present continuo, sí, ajá. De los dos. Ah, ok. Sí, eso quería saber porque lo vi ahí que... Uh -huh. Sí, ajá, simple present okay. lo usamos para, ya, para uh, acciones que, por ejemplo, rutinarias, sí. Ah, o okay. acciones que son facts o acciones que son true. Uh -huh. Y el present continuous lo usamos para temporary actions, para cosas uh, temporales. Yeah. Acciones temporales. Sí, uh -huh. o no uh, se okay. vaya a confundir, Paola. Ayer no. estuvimos, ayer estuvimos a, a hablando acerca del de de present continuous cuando lo usábamos nosotros como para indicar eh, uh, acciones futuras. Y dimos una estructura. But sí, sí, sí. today, but today we are uh, talking uh, about the simple present and uh, present continuous from a different angle, and, and uh, we are learning when we use the present continuous and the simple present. Y ahora estamos viendo cuando usamos nosotros el 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 continuo, el present continuous y el present simple. Okay. Eso es lo que estamos viendo ahorita, así que no se sí. no se ve, eh, a, 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 a confundir. Solo no, no. viendo cómo aplicarlo. Sí, ok, eso quería saber. Thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. Ok, ¿alguna otra pregunta? Teacher, disculpe, con lo del presente es eh, simple. Pues, este decía que es, es una cosa permanente, una acción permanente. O sea, sí, le, ajá. Me explico. Sí. Ah, sí. Y lo que es el presente continuo, lo que usted estaba diciendo que era algo temporal. Algo temporal, lo usamos para cosas temporales. Y no está todo el tiempo. No está todo el tiempo, sí. Por ejemplo, okay. por ejemplo, okay, I, okay. Am, Ajá, sí. I am watching TV. Sí. Ajá. I am watching TV. ¿Y a ¿Cuánto tiempo va a pasar viendo televisión? Ajá. Sí. ¿Cuánto tiempo? I'm watching TV. Yeah, I'm watching TV, son lo que, una hora, dos horas, y después ya, ya se termina esa acción. O sea, uh -huh. el, 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 el tiempo que se va a tardar en el, haciendo esa acción, ya, yeah, es, es lo que usted tiene que ver y qué tipo de oración va a usar, si ya, simple present o present continuo. Ok. Very good. Excellent. Let, let me call Rome and uh, we're going to take a break. Okay. Adelia Marina Gadames Rivera. Present. Present. Thank you. Eh, Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you, sir. Eh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith Romero. Cindy, Cindy Judith Romero. Ok, Clarita Maribel Ramos. Eh, present teacher. Thank you. Claudia María present. González. Okay. Uh, 
Daniel Eduardo, ahí está. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present teacher. Thank you. And, uh, Guillermo Alberto. Present teacher. Thank you. Iván Del Cid Tobal. Present. Thank you. Yo, Jonathan Aldrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Uh, Catherine Beatriz Urbina Galdames. Present teacher. Catherine. Present teacher. Thank you. María Alicia Ortez. Present. Maybelline Melissa. Ok. Um, Paola Melissa. Present teacher. Thank you, Paola. Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Molina García. Present. Thank you. Alguien que no lo haya llamado y está ahí. Ok. Ok, very good. Uh, before we go to break, um, a Gracias uh, por trabajar en la plataforma. La mayoría de ustedes eh, eh, ya está al día. Eh, solo me queda una persona que solo ha trabajado la, la unidad uno. Eh, y acuérdese que... ¿Quién es, un... teacher? Dígame. No, ¿para Pero qué? No, soy no. Yo. no, 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 ¿para qué? Yo. Y he tratado sí. de avanzar, teacher. He tratado sí. an anoche, en la madrugada y ahora. Sí. Estaba atrasadísimo. Sí, sí, sí. No. Eh, es eh, la razón por la cual estoy diciendo es porque si la persona que no ha avanzado tiene problemas, lo podemos solucionar aquí. O sea, eh, pero no si... soy yo. Sí, sí. <risa> tiene <risa> problemas que, que diga yo, Tiche, y, y lo, lo, lo hacemos aquí en clase para que uh, al mismo tiempo aprendemos todos. ¿ya? Y uh, no es para otra cosa. Ok, entonces. Oh, nos teacher. Vamos a... Sí. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Eh, no, ¿Cuántas eh, homework son, verdad? Tarea, ¿verdad? ¿Cuántas homework, son por todas? Son, son uh -huh. uh, bueno, son cuatro semanas, son cuatro uh, homeworks. Cuatro semanas, ok. Sí. Sí. Ahorita ajá, estamos en la sí. semana tres. Tres, tres ajá, sí. unidad tres. Unidad tres, tenemos que terminar la unidad tres hasta el viernes. Día la otra unidad semana, tres. ya viene la última semana. Y después nos la vamos a ver. Ah, Ah, ok, ok, sí, está bien, teacher. Gracias por decirme. Ok. No, o por alguna bien. cosa, ustedes sí muestren los cuadritos, ¿verdad? Así como ayer que yo mostrando las actividades que tenemos hecho cada quien. Para sí. que nosotros nos pongamos al día. Porque a veces sí. a uno le pasa por alto, ¿verdad? Sí. Tiene otras sí. ocupaciones, etcétera. Es por demás. Por el, sí, por eso uh -huh. es que lo menciono yo ahorita, porque para si alguien tiene, eh, bueno, uh -huh. dificultad, aquí estamos para ayudar. Okay, let's Thank take you. a break. Uh, uh -huh. Thank let's you. Let's take a break. Let's take a 10 minutes break and drink coffee or, or go and watch the moon. <laughs> okay. Enjoy your, you. your break. Thank you. Thank you.
Hello, teacher. Yeah. Hi, teacher. Okay, let's uh, let's start with the reading. Um, I have Ivan and uh, Daniel. Please, can I? I'm gonna read this one, and um, this is. Uh, are we gonna be able to see the simple present and the uh, present continuous on this uh, um, conversation? And the question that uh, they ask is, uh, who is the first person to arrive at your workplace? What is the first thing you do when you get to your workplace? So, cuando habla de primera cosa que usted hace, ahí es donde va usted a aplicar el present continuous. Y en el otro, usted va a aplicar el simple present. Entonces, uh, we are going to describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. Entonces, ongoing activities and regular activities. Regular activities are the uh, routines, lo que hacemos nosotros todos los días. So, he says, listen to your teacher, which is me, read the conversation, then practice with a partner. Entonces, me van a escuchar, a uh, leer la conversación, y luego vamos a, a empezar con Daniel y uh, Iván, ok, a comenzar, y luego Jonathan con Alicia. He, he says, uh, good afternoon, Raul, what are you doing right now? Say, good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, so esta es una conversación entre dos personas, uno que está preparando el, la conference y otra persona que quiere saber acerca del conference. Eh, aplicamos aquí el simple present and present continue as well. Okay. ¿Alguna pregunta de, acerca de la, del vocabulario que estamos usando aquí? ¿O alguna pronunciación? En el camino va a salir, teacher. Ajá. En el camino va a salir, le digo. Ok, very good, excelente. Teacher, Entonces, uh, teacher uh -huh. pronunciation is planning o planning? Pla pla planning, planning. Planning. Planning, yes, planning. De, de, de planificar, pero planear algo, ¿verdad? De planning. Okay, entonces es planning. Planning, yes. Ah, uh -huh. ok. Ok, very good. Okay, go ahead, uh, Daniel. Okay, good, good afternoon, Ivan. What are you doing right now? Good afternoon, uh, Daniel. For I'm planning a video conference. Oh, the conference is why the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. It is. Um, they are. No sé cómo se pronuncia esa teacher. Uh, getting, get, getting, getting. 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 Ready for, for the conference in the meeting room. I see what time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Uh, 
I swally arrived at five Christian uh, I am and the and the fourteen I do I do is to check my ill and you well I arrived at seven or seven thirty is depends of traffic. My first activity is to pick pick up the letters. The letters. Okay. Let's uh, switch places, please. Good afternoon, uh, Daniel. What are you down right now? Good afternoon, Ivan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the next team in San Salvador. What what is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the mirroring room. Uh, I, I see. I'm sorry. Okay. I see what. I see what time do. Did you usually get to your workplace? License. License. What the first thing you do? I usually arrive at 6 30 a.m. and the first thing I do is to check my email and you. Well, well, I read it at 7 o'clock or the 7 truth is dependent of traffic. My fear activity. Is tipping of the letter, letter, letter. I'm sorry. Okay, no, that's okay. It's to pick up the letters. Yes. That's okay. That's okay. I to pick up the letter. That's okay. Esto lo que pasa es que como casi no he estado pa, a practicando, no he estado participando <laughs> en los readings, es lo que pasa. Se, ya se me quedó atrás. Pero estamos bien. Sigue, seguimos practicando. Entonces. Uh, you're going to be able to pick up. Okay, very good. Excellent. Eh, solo una Thank palabra you. para los dos. Eh, esta palabra D-O-I-N-G es doing, no doing. Doing, como doing. Doing, doing. Yes, doing, yes, como doing, doing. pero se le pone el G. Doing. Doing uh, right now. Ajá, uh -huh. yes, doing right now, yes. Okay, very good. Uh, entonces, uh, Jonathan y Alicia Ortez y después uh, Adelia Rivera con Paola Melisa, ¿ok? Ok. Good afternoon, Jonathan. What are you doing right now? Good afternoon, Alicia. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing do you what's the first thing you do? I usually arrive a uh, 6 30 a.m. And the first thing I do is to check my Gmail and you? Well, I, ar I arrive at 7 or 7.30. It depends of, on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay. Eh, Jonathan, solo la palabra arrive, acuérdense, arrive, ese cumple con la regla que aprendimos, eh, que cuando termina una palabra en, en la vocal E, se elimina la vocal E y eh, se escucha la última consonante que es V, la V, 
y la vocal que quedó se, se le da un sonido largo. Entonces, hay. Ahí diría arrive. Solamente eso. Arrive. Okay? Very good. Switch places, please. Good afternoon, Alicia. What are you doing right now? Good afternoon, Jonathan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good, excellent, good job. Thank you very much, uh, Jonathan and Alicia. And uh, can I have uh, Adelia and Paola, please? Y después prepárese Erika con Sandra y Reina con Juan y Carlos con Clarixa. Celia me queda solita porque no encontré otro que estuviera con la cámara prendida. Okay. Good afternoon. Uh, excuse me, the name. Paola. Paola. Mm -hmm. Good afternoon, Paola. What are you doing right now? Good afternoon, Adelia, ¿verdad? Yes. Sí, Adelia. Good afternoon, Adelia. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference? with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are, they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I, I do is to check my email and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Ok, uh, Adelia, uh, depends, depends, el acento ahí va en la depends, depends, no, depends. Y It Paola, ajá, Paola todas las, todas las, el artículo, uh, el artículo indefinido, eh, definido, y me lo mencionó como de todo. Entonces, tratemos de concentrarnos en esa pronunciación. Esa pronunciación es bien importante que la, la pongamos en práctica. Todas estas se los voy a... Eh, I'm going to uh, highlight para que el que lo vaya leyendo vaya poniendo uh, énfasis en él para que no lo, lo mencione como de, ¿verdad? Acuérdense que eh, la palabra de no existe en inglés. Es da or the. Eh, hay bastantes de estas aquí, entonces es importante que lo podamos nosotros corregir eso. Uh, uh, the, and you and the life, the defense, and my perfecto. The, the. Ok, si hay otro que se me ha quedado por ahí, uh, let me know, ok. Ok, entonces tengamos cuidado en esas, uh, en, los, en los THE, es the or da, acuérdense. Ok, um, Paola y Adelia, ¿verdad? Yes. Ok, ¿ya, ya hicieron las dos vueltas los dos? Todavía no. No. 
Okay, switch places, please. Good afternoon, Adelia. What are you what are you doing right right now? Mm -hmm. Good afternoon, Paola. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new teams in San Salvador. What, what is our, our team, our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you do you usually get get to your workplace? What the the fears the the first thing you do? I usually arrive at six thirty a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at seven or seven thirty. I depends. Of traffic, my first activity is to pick up that letter. The letter, very good, excellent. Way, way better. Me estuvo mucho mejor. Thank you, Adelia y Paola. Erika, okay. please. Okay. Good afternoon, Sandra. What are you doing right now? Good afternoon, Erika. Well, I am planning a visit. A video conference. Oh, the that conference with that new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your work place? What that the first thing do? What the first thing you do? I usually arrive at six thirty a.m. and the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at seven o'clock or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Da, la última me dijo D. The letters. Da, sí. Lo tenemos marcados ahí para que tengamos cuidado. Very good, excelente. Good job, uh, Sandra and Erika. Switch places, please. Good afternoon, Erika. What are you doing right now? Good afternoon, Sandra. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for that conference Conference in that meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 6 30 a.m. and that first thing I do is to check my email and you well I arrive at 7 or 7 30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the, le the letters. Very good. Um Excelente. Eh, solamente, eh, Sandra, cuando dice to pick up, eh, my first activity is to pick up the letters. Eh, pick up, se escuchó, pick up. Pick up, yeah. My first activity is to pick up the letters. Yeah. Ok. Es, es un poquito el acento que necesitamos trabajarlo ahí. Pero eh, overall estamos bien. Excelente. Good job. Eh, Reina y Juan, please. Good okay. afternoon, Juan. What are you doing right now? Good afternoon, 
right now. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Very good, excellent. Switch places, please. <coughs> good solo, afternoon. Solo una recomendación. En la, uh, que no se les escuche mucho la O, donde dice conference, que se oiga conference, conference, yeah. conference. Esto, thank you. Sorry. Ok. Una pregunta, teacher. No sé si, permítame, donde es para D. Es para, digamos, para cuando son sonidos así, en, seguidos a letra de consonante. Cuando se no. te, tiene que pronunciar ti. Mm, eh, aquí nos tiene sombreados aquí con rosado. Di, Reina di. y Juana, ¿me permiten, por favor? Ok, ok. okay. Reina. Sí, sí teacher. ¿Me permite? Ok. Eh, sí, déjeme, déjeme contestar esta pregunta porque ahorita... Ok, vea, en, en este caso, Clarixa, la regla es esta. Eh, tenemos dos sonidos de esta, TH y TH. Una es D y la otra pronunciación es DA. Sí, da. da. D es cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido vocal. vocal. Por ejemplo, the apple. Sí. The apple, ya. Yeah. En este caso de da, vamos a poner da, da, podemos poner the house, sí. house, o oh, oh, the car, the car, ya. Yeah. En este caso podemos poner the elephant. Entonces, cuando la, la palabra que le sigue al artículo empieza con un sonido de vocal, no con una vocal, con un sonido de vocal, entonces usted le, la pronuncia di. Si empieza con un sonido de consonante, usted la pronuncia como da. ¿sí? ¿Y por qué le digo con un sonido de vocal? Porque, por ejemplo, esta, esta palabra, aunque, aunque empieza con una vocal, la, el sonido el que se le da es como una J, como una J. Entonces ahí dice university. Entonces aquí diríamos la university, no the uni university. Sería the university. ¿ya? Entonces usted tiene que más o menos um, oír el sonido y si empieza con un sonido vocal, entonces dice the. Si empieza con un sonido consonante, usted dice da. Eh, ¿Le aclaré su duda? Mm. Sí, 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 okay. thank you. Okay, no, thank, thank you, you. Thank you. Thank you for the questions. Okay. Thank you. And thank you, Reina and Juan. Uh, go ahead, please. Disculpe la interrupción. Okay. Good afternoon, Reina. What are you doing right now? Good afternoon, Juan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is what is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conf conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first? Did you do? I usually arrive at 6.00 a.m. 
And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good, excelente, good job, good job. Eh, solamente um, eh, eh, Juan, y eh, aquí no me, no me pronunciaste bien la S. Eh, what's, what's the what's, first thing? Yeah, what's the, the first the thing? Person. Si usted dice, what's, si usted, si usted dice what? What, the, what the first, te oye mal. <laughs> te oye mal eso. Es what's the first thing? What's the, what's the first thing? What's the first thing? What's the first thing? Yes, there you go. That's perfect. Very good. Thank you. And Carlos and Clarixa, please. Good afternoon, Clarissa. Okay. And what are you starting to bring out? Good afternoon, Carlos. Well, I am planning a video, a video conference. Oh, the conference well, with a new team in San Salvador. What is your time during now? Yes, it is that they are getting ready for the conference in the that meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive and sit 30 a.m. and the first thing I do is to check my email and you. Well, I write, I write at 7 or 7.70. It depends. On traffic, my first activity is to pick up the letter. Okay, very good, excellent, good job. Switch places, please. Um, good afternoon, Carlos. What are you doing right now? Good afternoon, Clarissa. Well, I, well, I am playing. I did conference. All the conference with the new thing in San Salvador was is our thing doing right now. Yes, this is the they are getting getting ready, ready, ready easy for the ready. conference and the meeting room. Meeting room. I see what time do you usually get, get to your, your work place? Was the, fir, the, fir, the first thing you do? I usually arrive at 6 15. Uh, I am, and the first thing. I do is to check my email um, and you. Well, I I arrive arrived and sell seven or and seven uh, seven ninety. It depends on traffic. My first activity is to pick up the the the. the Leather. Leather. Sí. Yo me equivoco. Se me olvidó ahorrar. Sí, ladro. Thank you, Carlos and Clarissa. Very good. Uh, Celia and uh, Ivan, por favor. Good afternoon, Good afternoon. Ivan. What are you doing right now? Ivan. Ivan. Hola, hola, teacher. Sería a mí. Sí. I'm sorry. No me apagues la cámara porque no te encuentro. 
<ríe> Aquí estoy todavía. Ok. Uh, Celia Iván, please. Good. Good afternoon, Iván. What are you doing right now? Good afternoon. Um, I'm Ceci. sorry. Ceci. Good, good afternoon, uh, Ceci. Where, where I'm plan, planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team don, doing right now? Mm -hmm. Yes, it, it is. Uh, they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your work place? What's the first thing you do? I usually arrive at uh, five. Sorry, I am and the third thing he do is to check my and you. Well, <laughs> I allow at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up up the Good afternoon, Ceci. What are you do don't what are you do doing right now? Doing. Doing right now. Mm -hmm. Good afternoon, Ivan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the next team uh, in San Salvador. What I our team don't right now. Doing. Doing right now. Mm -hmm. Yes, it is. They are getting getting ready for the conference in the meeting room. I see. What th th do Joe usually get to your workplace? What the first thing you you do, do 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 do. I you usually do. I usually arrive at seven. Uh, excuse me, six thirty a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Where I arrive at seven or. Seven sharing it depends on traffic. My fear activity is the pick up to the letter. Okay, yeah. Uh, vamos a ver, um, Iván, lo voy a leer yo y, y lo, tú lo repites, ok, para que yes. vayas agarrando a uh, eso. También a uh, eh, Elmer, 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 sí. Eh, ahí estás, Elmer. Déjame ver si te veo. Yo estoy yo. Elmer, ok. Entonces, uh, uh, lo voy a leer yo y tú y Iván lo van a repetir, ok. Ok, para que más o menos agarren la, la, la pronunciación y la fluidez eh, de cada una y el acento que se le va dando a cada palabra. Vamos a, voy a empezar yo. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, los dos. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Y ese es con la F, ¿verdad? Afternoon. Afternoon. Digámoslo, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing right now? Okay, el you no es what are you doing right now? What are you doing right now? Tú lo, tú lo hiciste bien, eh, 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 Elmer, eh, Iván. What are you doing right now? 
what are you doing right now? Yes, right now. Y uh, luego, good afternoon, ya lo hicimos. Uh, Ryan no nos interesa. Vamos a la próxima. Dice, well, I am planning. Pero hagan así la, 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 la articulación. Tiene que ser así, planning. Así como plan. Y abre la, la boca como que dijera una A o una E. A. Planning. I am planning a video. Y video tiene que morderse los labios. Acuérdense la V. Tienen que morderse los labios para decir video conference. Ok, so lo voy a decir yo y usted lo repite. Well, I am planning a video conference. Well, I am planning a video conference. Muy bien. Well, I am planning a uh -huh. video conference. No. I am planning a video conference. Well, I am planning a video conference. Uh, ¿Está mejor? Yes. Oh, la next one dice, oh, no lo vamos a hacer porque ese no va a salir bien, ¿verdad? Oh, <laughs> ok. Pero lo <laughs> próximo es, uh, tengan cuidado ahí con esa. El, el, el artículo tiene que sacar la lengua para que salga el sonido correcto. Uh, si no, le va a salir otro sonido que se va a entender diferente. Aquí dice, the conference with, otro tiene que sacar, sacar la lengua en el with, the conference with the new team in San Salvador. The conference. The conference with the new team in San Salvador. Muy bien, Elmer. Iván. The conference with the new team in San Salvador. Very good. San Salvador. Yeah. San Salvador. Ese sería el, el acento norteamericano. San Salvador. ¿verdad? San Salvador. Yeah. San Salvador. What is our... Ahí es como que dijera una hora. ¿sí? What is our team doing right now? What is our team doing right now? Muy bien. What is our, our team doing right now? Muy bien, very good. Uh, yes, it is. Ahí quiero que lo, lo leamos de esta manera. Yes, it is. Ahí la complejidad es de, de no decir yes, sino que yes y de unir el et con el es. Yes, it is. Yes, it yes, is. It is. Uh, Elmer, sigo escuchando el yes. Acuérdate que, um, permítanme. Vamos a, a, a darles estas. Tal vez no lo tienes tú. Acuérdense que la pronunciación de, de la Y en inglés. La pronunciación de esta es como una I. ¿sí? Entonces... Si yo tengo esta palabra aquí, yo la voy a leer así. Yes. No yes. Si yo digo yes, es otra palabra que estoy diciendo. Entonces, yo la voy a, a leer como yes. 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 Como cuando decimos yesterday. Yeah. Aquí decimos yesterday. Yeah. Yesterday. No yesterday, yeah? yesterday. O cuando decimos yellow, ¿m? decimos yellow, yellow, ye, yeah, yellow. Como que estuviéramos diciendo yellow en español, ¿verdad? Yellow, ese, ese helado frío. Yellow, yeah. Entonces, acuérdense, la, la guay, el sonido de la guay es como una I latina, ¿sí? En todas partes. Si usted pone aquí el, el you, yeah, usted va a decir you, no, no you. Yeah. You, 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 no you. Lo mismo cuando estamos hablando de los posesivos, es bien importante también, porque el posesivo este se dice yours. Yeah. Yours, 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 no yours. Yeah. Okay. 
Okay, very good. Ok, entonces um, sigamos aquí. Eh, yes, it is. Yes, it is. Very good. Eso yo, beautiful. Iván? Yes, it is. Very good. They are getting ready, ready for the conference in the meeting room. They are getting ready the Sí, el mente, repeat. Sí, repite, okay. Please. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are getting ready for the conference in the meeting room. Okay. Ivan? Iván, ¿ya no estás ahí? Hola. Mira, Paola se está riendo de ti o no sé yo de qué se está riendo, Paola, pero yo la veo que está carcajeando. No, pero no te... Yo estoy en otra cosa ahorita, estoy viendo unos papeles. Ay, Paola, ¿qué pasó? Estamos aquí. Sí, no, pero no, no me estoy riendo estamos de eso. Aprendiendo, estamos aprendiendo aquí, estamos aprendiendo aquí. ¿Te vi? Sí, también cosa? lo estoy escuchando. Ah, bye, bye, ok, excelente. Bueno, la mujer no, no puede hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Ok. Ahí sí, esa ahí sí, ¿verdad? What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace. I see. What size do you usually get to work your workplace? No, to your workplace. Get to your workplace. Your, your, le falta la R, your workplace. Your, your workplace, okay? Uh, Elmer? Yes. I see what sign do you usually get to your workplace? Very good. Ivan? What time do you usually get to your workplace? Very good. What's, ahí es bien importante la S. What's the first thing you do? What's the first thing? Thing you do. Mm -hmm. Ivan? What the first thing you do? Ahí la S. Acuérdate, S es bien importante. La S es bien importante. What's the first what? thing you do? What the first thing La S. Solo pone what's, what's, what, 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 what. What uh -huh. the first do you do? You, you do. do. You do. You do. You do. You do. Okay. Y luego dice, I usually arrive at 6.30 a.m. I usually arrive at 6.38. Ok, Iván. I usually arrive at 6.30 a.m. I usually arrive at 6.30 a.m. I usually you 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 usually usually, usually, uh -huh. usually arrive uh -huh. 
at sí. six thirty. Ajá. A.M. A.M. Yes, A.M. A.M. Very good. And the first thing I do is to check my email. And the first thing I do is to check my emails. Very good. Ivan? I am I'm the and the first thing I do is to check my email. My email. My email. Okay. My email. Ahora vamos a unir esta palabra la D con la Y. Y vamos a decir and you. And you. And you. And you. And you. Vamos a unir la D con la Y. Entonces va a decir and you. And you. And you. And you. No you. Acuérdense que you no. And you. And you. And you. Muy bien. And yes. And you. Uh, Ivan. And okay. you. And you. No, es que el you no, 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 el you no, no se puede pasar ahí porque no empieza con un J. <laughs> and diga you. Diga you. 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 No, you no, you. 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 Entonces, you. ahora haga you. and you. And diga and you. And you. Diga. And you. And you. Ok. <laughs> um, and you. Ok, vamos a ver. Well, I arrive. I arrive at 7 or 7.30. Vamos a ver. Or I arrive at 7 or 7:30. Yes. Or okay. I arrive at 7 or 7:30. Very good. Excellent. Eh, me gusta ese 30 que dijiste, ser. Me, me gusta ese 30. Se dio muy bien. Ok, Iván. Thank you. Where uh, sorry, teacher. Where I rip a rap a rabbit at well, seven. Well, it otra vez, yo. Well, I yes. arrive at seven or seven thirty. Where I. <clears throat> Well, where I arrive at seven or seven settings. Very good. It depends on traffic. Espérate, espérate. It depends on traffic. No me des. Okay. Okay. It depends on traffic. <laughs> It depends on traffic. It depends. It okay. depends on traffic. Depends on traffic. Okay. My first activity. My first activity. My first activity. My first activity. Very good. Uh, uh, Emma. Is to pick up. The letters is to pick up the letters. Uh -huh. Ivan? Is the pick up on the letter. ¿Dónde está el día, Ivan? Es que tú estás haciendo otra cosa, Ivan. <laughs> No está leyendo. No. O no, no se ve bien ahí. Quizás tengo que levantarlo más, ¿verdad? Porque ahí dice, es to pick up the letters. Es to, to pick, pick up, up the letters. To pick up the letters. The letters. The letters. 
Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Clarita. Okay. Good job. Good job, okay. uh, Ivan. Yo sé que cuesta, Iván, pero, pero vea, es la única forma como nosotros podemos uh, eh, aprender el inglés haciendo lo que usted está haciendo, o sea, equivocándose y tratando de hacer eh, sonidos, porque estamos trabajando en la articulación, estamos trabajando en, en la fluidez, estamos trabajando en la pronunciación, muchas cosas que estamos trabajando. Así es que, eh, buen trabajo, Iván. Very good, good job. And Elmer también. Thank you, thank teacher. You, thank you. I'm sorry, my English not good. Por eso que estás tomando las clases, creo yo. Si fueran buenas, no estuvieras aquí. ¿Verdad que no estuvieras aquí? Entonces, ya, yeah, tranquilo. Está, estás, estás haciendo lo correcto. Very good. Uh, vamos a, a pasar lista. We're going to call roll. Y después nos vamos para la casita. Y Adelia María. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith. Hey, Clarixa Maribel. Present Clarita. teacher. Thank Present you. teacher. Present. Claudia María González. Hey, Daniel Eduardo López. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Elmer, no. Ok. Present teacher. Ok. <ríe> Erika Johanna. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Present teacher. Thank you. Iván del Cid. Present teacher. Thank you. Jonathan Adrival Herrera. Teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Ok. Uh, Te toca quedarte, Juan. Eh, Catherine okay. Beatriz Urbina Galdames. Present teacher. Thank you. Uh, María Alicia Ortez Pineda. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Okay. Paola Melissa. Present teacher. Thank you. Reina Estela. Present teacher. Thank you. Y Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Okay. Uh, thank you for your participation. And uh, I see you tomorrow at 8. Okay. Have a good night, everyone. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night, Paola. Juan Antonio, how are you today, Juan? Um, how do you say stress out, teacher? Stress. In English. Yeah, stress. Uh -huh, stress. Se escribe, Estoy saying, uh, stressing. Stress. No, eh, se escribe así, vea. Eh, el stress es así, ¿verdad? Stress, así. Mm -hmm. Y estresado se dice stressed. Con la, se pronuncia con la T al final, stressed. Stressed. Ahí, exacto, está perfecto, stressed. Mm -hmm. Thank you. Why are you stressed? Mm -hmm. Why are you stressed? Um, I'm working. Ok, too much work, ¿eh? Yeah. Al final del año como que lo bombardean a uno ah. con el trabajo, ¿verdad? Sí. Fin del año quiere ganar. Sí. Uh -huh. And what is your, um, what is your function in the job? ¿Cuál es tu función en el trabajo? Pues trabajo en una, ¿cómo se llama? Una mueblería. Uh -huh. este, allí hacen juegos de sala, digamos. Entonces mi función es cortar el, la tela en la que forran el, el, el ah, mueble. Ok, ya. Yeah. El fabric. Uh -huh. Eso en inglés se llama fabric. Fabric. Mm -hmm. Mm -hmm. El yeah. fabric. So you, you work in a furniture factory. Yes. Furniture factory. Furniture is, is uh, muebles and factory is la, eh, la, ¿cómo se llama? la fabrica de, de muebles. Uh -huh. Mm -hmm. Mm -hmm. 
So you, um, I thought you were, no, but you don't do, um, you're not a carpenter, right? You're not a... Um, digamos que al, al inicio sí empecé ahí va, en el área de, carpinter, de, de ensamblado, digamos. Ok. Ya con el tiempo fui un poquito, digamos que subiendo, sí. Uh -huh. Now you're in the, uh, in the administrative uh, uh, environment, en el en ambiente de administra administrativo estás, más o menos. Mm, no, digamos que, no, nada que ver ahí. No. No. Ya okay. sé cómo estaría como en el área de producción, digamos. Mm -hmm. Ok, very good. Excelente. ¿Y cuáles son los muebles que venden más ahorita? Yo sé que o se me para este tiempo hay un, hay un mueble que se llama Sahara, de los nombres raros que le ponen ahí en la empresa. Uno mm -hmm. que se llama Sahara, uno que se llama Oxford y quiero ver. Hay otro que se... Ah, uno que se llama Kelly también, que son los que más están produciendo en la, en la, en la empresa. Oh, ok. Mm -hmm. ¿Y esos son muebles de sala? O, o, o muebles de, de sala. Ajá, okay. sofá y silloncito y, y sofá mm -hmm. mediano. Ok, very good. ¿Y uh, eh, cómo se llama? ¿Te dan, a ti te dan precio uh, especial o no? Dice que nunca he comprado una sala ahí, va, porque en sí yo sé cómo hacen la sala y todo eso, entonces no me parece a mí, el, mi gusto no me parece cómo hacen las salas ahí, va. Uh -huh. pero no estoy tan seguro si a mí me dieran precio. Y, ¿Y trabajas ahí. ¿Quién ¿Y trabajo ahí? ¿Sí, sí, en sí. teoría. Vos? Sí, ajá, siempre dan eh, descuentos. Descuentos, oh. ¿verdad? Yeah, very good. Uh, quiero decirte, Juan, que en la... Los uh, reportes que tengo aquí eh, eh, hablan muy bien de ti. Has, has venido desde el principio eh, eh, trabajando duro y uh, tus lecturas han uh, mejorado bastante, bastante. Tu pronunciación y tu fluidez está, eh, está normal como tiene que estar, ¿no? Eh, por tus participaciones, siempre te, gracias por tus participaciones. Eso le ayuda a los otros estudiantes también. A, a, a ver que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, eh, puede uno mejorar cuando hay, hay ganas de mejorar y cuando en realidad sí se pone eh, uno atento, ¿ya? Porque eso es lo más importante, estar atento a las clases, a, a las a correcciones que yo hago, a las conversaciones, a pronunciaciones que son bien importantes y de ahí depende todo, que el, el, la, el progreso que pueda tener. Eh, Tú eres uno de los, uh, tengo como, eh, déjame ver, uno, dos, one, two, three, four, five. Tengo seis buenos le lectores. No sé si en español se dice así. En inglés se dice readers. Yeah. En español no sé cómo se dice, pero lectores. Algo así. Son seis uh, lectores que tengo que, que si se equivocan una vez, pero allá al, al, a las cien. Eh, muy buen, excelente. Eh, y te, te aconsejo que sigas así, ya, para que cuando termines este, este curso, que son, parece que son 16 meses el curso. Uh, tanto mm, modo. 18 para que lo digan. Cuando... 18, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, para que puedas darle fin a este curso, porque hay bastante información. Eh, estuve viendo todos los libros, los de avanzado y los de intermedia, y, y son muy buenos. Uh, hay mucha información. Sí. Si uno los estudia, no sé si tú tienes el libro. Sí, ya, ya lo descargué, ya se dije, te lo descargué. Sí, allí en, en esa hay unos ejercicios que por falta de tiempo yo no los cubro, pero siempre le digo a los estudiantes que cuando bajen el libro, que traten de hacer todos los, los ejercicios y si hay un, algún ejercicio que no puedan hacer o que no hayan entendido, en clase lo podemos, lo podemos discutir, pueden traer la pregunta y decir, mire, este es estuve haciendo este ejercicio y no me salió o no sé yo cómo se hace este ejercicio y lo hacemos entre todos ¿ya? lo mismo en la plataforma también si hay algún problema en la plataforma eh, en la clase lo podemos hacer eh, no sé si tienes alguna pregunta Juan Antonio algo que no te guste, algo que podamos mejorar en, el, en, el, en la clase no pero 
por el momento todo está, me parece bien a mí, ¿verdad? Yo no, no sé de malos compañeros, pero a mí sí me parece, en ese sentido, que la participación es bastante importante, sí. porque así es como aprendemos más todo. Correcto. Porque con la teacher anterior, yo siento que eso nos hacía falta, que, que nos tocaba participar, pero solo participaban unos cuantos mm. por adelantar más el tema, ¿verdad? En cambio, usted mira sí. que lo hace participar a todos en, en ese sí, sentido. Correcto. Pero que todos aprendamos de un solo, no unos más y otro menos. Sí, ajá. Sí, y lo que veo yo, que, que sí, en realidad no están en el mismo nivel. Por ejemplo, hoy te fijaste que a dos saqué solamente a repetir. Es porque quiero que ellos estén también en el nivel de ustedes. Porque uh -huh. si no están en el nivel de ustedes, lo que pasa es que cuando una persona pronuncia las palabras repetidamente, la pronuncia mal, el que está escuchando aprende de esa manera también. Y viene y... Bien, le, le pega a uno, ¿no? Sí, correcto. Porque le pega lo, lo malo, se le pega a uno bien rápido y lo bueno no. Entonces, típico. Sí, típico. Entonces, por eso es que a veces vas a ver así eh, excepciones, ¿verdad? Que, que saco uh -huh. dos o saco uno o con uno me pongo a leerlo porque veo que no está al nivel y para nivelarlo necesito hacer eso. Así que gracias a, a Juan Antonio por tu participación. Gracias por siempre estar a tiempo. Y uh, echémosle ganas, ¿verdad? Echémosle ganas para okay. eh, Gracias, terminar teacher. el curso. ¿Ok? Gracias, teacher. Gracias a ti, Juan, y pasa buenas noches, ¿eh? And I see you tomorrow. Gracias, teacher. Good night. Good night.